வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு பெண்கள் சாய்ஸ் வித் மீ தேவி ஸ்ரீ நம்ம நிகழ்ச்சியோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட்ல நம்ம பார்க்க போறது சாண்ட் ஆர்ட் சாண்டார்ட் அப்படிங்கிறது ஃபாரின்ல ரொம்பவே ஃபேமஸ் ஆன ஒரு விஷயம் ஆனா இந்தியால அதுலும் குறிப்பா நம்ம சவுத் இந்தியால நம்ம தமிழ்நாட்டில் சாண்ட் ஆர்ட்ல ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம லதா மகேஸ்வரி மேம் தான் இன்னைக்கு சூப்பரான ஒரு சாண்ட் ஆர்ட் நம்மளுக்காக பண்ணி காமிக்க போறாங்க வாங்க எப்படி பண்றாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் புதியம் நேயர்களுக்கு வணக்கம் பெண்கள் சாய்ஸ் நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் சாண்ட் ஆர்ட் பத்தி இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் சாண்ட் ஆர்ட் பத்தி நீங்க நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க சாண்ட் ஆர்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக வந்து வீட்டில் வந்து நம்ம நார்மல் கிராஃப்டில் கூட சாண்ட் ஆர்ட்னு ஒன்று பண்ணுவோம் பட் இது வந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் இது வந்து நார்மலாக வந்து பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் இது வரும் பர்ஃபார்மிங் ஆர்ட் அப்படிங்கிறது லைவாக ஸ்டேஜில் நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுற விஷயம் இல்லாத ஒரு நிகழ்ச்சியில் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணலாம் ஜென்ரலாக ஆர்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்க எல்லாருக்குமே ஏதாவது புதுசாக பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்ட்ரைக் ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி எனக்கும் வந்து நானும் பேசிக்காக ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு என்ன மீடியா ஆர்ட்டும் பண்ணுவேன் ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு தேடல் இருந்தது ஸ்டேஜில் ஏதாவது பண்ணணும் பெர்ஃபார்மிங் ஆர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தப்போ தான் நான் வந்து நெட்டில் நானும் ஃபாரினர்ஸ் பண்ணுறதை பார்த்துட்டு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகி நானாக கற்றுட்டு இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கேன் சாண்ட் ஆர்ட்டுக்கு வந்து என்னெல்லாம் திங்ஸ் தேவை என்ன மெட்டீரியல் வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு பண்ணணும்னு ஆசை இருக்குது பட் என்ன மெட்டீரியல்னு தெரியல ஸோ அதை பற்றி சொல்கிறதுக்காக தான் நான் இன்றைக்கி வந்திருக்கிறேன் ஸோ சாண்ட் ஆர்ட்டுக்கு வந்து ஒரு லைட் பாக்ஸ் வேணும் இந்த மாதிரி ஒரு லைட் பாக்ஸ் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் அது எனி மெட்டீரியல் உட்டில் கூட நீங்கள் பண்ணலாம் இல்லை அக்கரை லைக் வாட் எவர் அதில் எது வேணாலும் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் மேலே வந்து ஒரு கிளாஸ் கவர் பண்ணியிருக்கணும் கிளாஸ் கவர் பண்ணிவிட்டு உள்ளே வந்து லைட் ஸ்பிட் பண்ணி தான் அந்த லைட் பாக்ஸை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து சாண்டு சாண்டு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா நார்மலான பீச் சாண்டு தான் இது இந்த பீச் சாண்டு வச்சு தான் சாண்ட் ஆர்ட் பண்ணலாம் நீங்கள் நார்மலாக அதில் இருக்க டஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி லைட் பாக்ஸில் ரெண்டு சைட்லேயும் சாண்ட் போட்டுக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஜென்ரலாக நான் நம்ம வந்து ஏதாவது ஒரு இயற்கையை பற்றின ஒரு விஷயத்த நான் வந்து எல்லா ஷோலையும் ஃபஸ்ட்டு நான் பண்ணுற ஒரு என்னோடய சென்டிமெண்டல் கிளிப்பிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த கிளிப்பிங்கை தான் இன்றைக்கி நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இப்போ ஜஸ்ட்டாக ஒரு ரவுண்டில் வந்து ஃபில் பண்ணியிருக்கிறேன் சாண்டு இதில் இப்போ விநாயகா பண்ணுறேன் இந்த விநாயகா வந்து ஃப்ளவர்ஸோட ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம் அதையே சன்ஃப்ளவரா சேஞ்ச் பண்றேன் இப்ப இந்த பிளவரை வந்து ஃபில் பண்றோம் இப்ப இந்த பிளவர்ல இருந்து என்ன வரப்போகுதுன்னு பாருங்க ஸோ இங்க வந்து கிராஸ் இருக்கிற மாதிரி போட்டிருக்கோம் இங்க கிளவுட்ஸ் போட்டுக்கலாம் இந்த ட்ரீயை வந்து டெவலப் பண்ணுறோம் அதில் ஃப்ரூட்ஸ் இப்போ இங்கே ஒரு பாம் ட்ரீ இது என்னன்னு தெரியுதா டீக்கா திரும்பவும் ட்ரீ வேற அனிமல்ஸ் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இங்க வந்து எலிஃபென்ட் போடுறேன் இதெல்லாம் ஷேடோ ஷேடோ ஃபிகரா போடுறோம் சாண்ட் ஆர்ட்ல வந்து லைன் டிராயிங்கும் பண்ணலாம் ஸோ இங்க கேப் இருக்கனால இங்க ஒரு பேட் இந்த மாதிரி இப்போ பண்ணியிருக்கோம் இதில் ஒரு ரெயின்போ மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த கிளிப்பிங்கை வந்து அப்படியே அடுத்ததுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது ஃபுல்லாக அழிச்சிடாமல் இந்த அளவுக்கு பண்ணியிருக்கோம் திரும்ப இங்க ஒரு ட்ரீ இங்க சன் இருக்கிற மாதிரி காமிச்சிருக்கோம் ஸோ இதுல இருந்து வேற ஏதாவது ஒரு ஜிமிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறப்போ
ஏன்னா இதில் ஃபுல்லாக வந்து ரிப்பீட்டடாக ட்ரீஸ் தான் வந்திருக்கு ஏன்னா அது நேச்சுரல் பார்த்தேன் ஒரு கிளிப்பிங் அப்படிங்கிறனால ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு தீமும் சொன்ன மாதிரி ஆகிடும் என்டர்டைன்மெண்ட் ஆர்ட்டாகவும் இருக்கும் இது ஸோ இதுக்கு பேசிக்காக என்ன வேணும் சேண்ட் ஆர்ட்டுக்கு அப்படின்னா ஃப்ரீ ஹேண்ட் ட்ராயிங் வந்து பக்காவாக இருக்கணும் ஸோ அந்த விஷயம் இருந்தால் மட்டும்தான் சேண்ட் ஆர்ட் வந்து நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக விதவுட் எனி டிஸ்டபன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் பண்ண முடியும் ஏன்னா இப்போ நீங்கள் பேப்பரில் பண்ணும்போது எரேஸ் பண்ணி பண்ணுற மாதிரி இதில் பண்ண முடியாது ஸோ நேச்சர் பற்றின இந்த கிளிப்பிங் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓவரால் சேண்ட் ஆர்ட் பற்றின ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு இன்றைக்கி கிடச்சிருக்கும் ஸோ இந்த எபிசோடில் நான் இதை உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் இன்னொரு எபிசோடில் இதோட பேசிக் டெக்னிக்ஸ் எப்படி நீங்கள் பேசிக்காக எப்படி ட்ரை பண்ணலாம் இன்னும் சில டிப்ஸோட நான் உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் மகிழ்ச்சி பிரச்சனைகளுக்கு இன்னைக்கு நம்ம வந்து எந்த தலைப்புல பேச போறோம் அப்படிங்கறதுனா பெண்கள் வந்து கர்ப்பமா இருக்கிறத எப்படி அவங்களோட பல்லும் ஈரியும் பராமரிக்கணும் அப்படிங்கறது ஸோ நம்ம யூஸ்வலா நம்ம வந்து ஒரு பெண் வந்து கர்ப்பமா ஆறாங்க அப்படிங்கறதுனா அதை நாங்க வந்து ஒன்பது மாசம் சொல்றோம் இல்லைங்களா ஸோ அதை நாங்க மூணு மூணா பிரிக்கிறோம் முதல் மூணா நாங்க முதல் ட்ரைமென்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது வந்து ரெண்டாவது ட்ரைமென்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மூணாவது மூணாவது ட்ரைமென்ஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்படிதான் கணக்குல ஒரு ட்ரைமென்ஸ்டர்ல மூணு மாசம் அப்படிங்கறதுல ஒன்பது மாசம் கணக்கு வரும் இதுல முதல் மாசம் ரொம்ப நம்ம பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும் ஸோ கன்சீவ் ஆக போறோம் அப்படிங்கறது தெரிஞ்சிட்டோம்னாலே நம்ம பல்லுக்கும் ஈருக்கும் ஒரு கிளீனிங் அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு நம்ம டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு நம்ம செஞ்சுக்கலாம் இது செய்யறதுனால என்ன ஆகும் அப்படிங்கறதுனா அந்த முதல் மூணு மாசத்துல ஹிஸ்டோ டிஃப்ரென்சியேஷன் அப்படிங்கறது சொல்லுவோம் அதாவது குழந்தை வந்து உருவாகிற சமயம் ஸோ அந்த நேரத்துல நம்ம ஈரு நல்லா இருந்ததுன்னா நம்மளுக்கு ஈரு பிரச்சனை இருக்காது இல்லைன்னா காலையில எழுந்திருக்கும் போதோ இல்ல பல் தேய்க்கும் போதோ இல்ல சாதாரணமாவே ஈரு வந்து வீங்கினதுனால ஈருல இருந்து நம்மளுக்கு ரத்தம் வந்து வரும் ஸோ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும்ல முதல் மூணு மாசம் அப்படிங்கிற போது நிறைய வாந்தி எல்லாம் வரும் அப்படிங்கறத ஸோ அந்த டைம்ல இந்த பிளட்டும் வரும்போது லேடிஸ் கொஞ்சம் பயந்துருவாங்க அண்ட் கன்செப்ஷன்லயே நம்மளுக்கு அபார்ஷனும் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால முதல் மூணு மாசம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப நம்ம கயர்ஃபுல்லா இருந்துக்கும் அடுத்தது ரெண்டாவது ட்ரைமெஸ்டர் அதாவது நாலு அஞ்சு ஆறாவது மாசம் இந்த மாசங்கள் அப்படிங்கிறத பாக்கீங்கன்னா அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட் டைம் நீங்க ஒரு பல் மருத்துவரை அணுகி நம்ம ஏதாவது வைத்தியம் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கறதுனா அதுதான் பெஸ்ட் ஸோ யூஸ்வலா நீங்க பெண்கள் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஈரு பிரச்சனை இருக்கலாம் பிரெக்னன்சி போது இல்ல நான் சொன்ன மாதிரி வாந்தி வர்றதுனால இல்ல அசிடிக் கண்டென்ட் இருக்கிறதுனால நம்ம பல்லுல கூற்றமோ இல்ல சொத்தையோ வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ இந்த டைம்ல நம்ம பல்லு அடைக்கிறதோ இல்ல நம்ம பல்லு வந்து கிளீன் பண்றதோ இல்ல நம்ம பல்லு சம்பந்தப்பட்ட ஏதாவது சிம்பிள் மைனர் ப்ரொசீஜர்ஸ் பண்ணிக்கிறதோ ரொம்ப பெட்டர் சில பேருக்கு பல்லு புடுங்கிறது கூட நாங்க இந்த மூணு மாசத்துல தான் நாங்க ப்ரிஃபர் பண்ணுவோம் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் மூணு மாசத்திலயோ கடைசி மூணு மாசத்திலயும் நாங்க பல்லு புடுங்கினோம்னா த்ரெட்டன்ட் அபார்ஷன்ஸ் அதாவது குழந்தை வந்து பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அழியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்த மூணு மாசம் அதாவது ஏழு எட்டு ஒன்பதாவது மாசத்துல ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இதுலயும் ஈர்கள் வந்து ரொம்ப பிரெக்னன்சி ஜிஞ்சவைட்டஸ் இல்ல பிரெக்னன்சி பெரியடான்டைட்டஸ் அப்படிங்கறத சொல்லுவோம் ஸோ பிரெக்னன்சி அதாவது கர்ப்பத்தில் இருக்கிற பெரியடான்டைட்டஸ் அப்படிங்கறதுனா ஈரு வீக்கம் ஸோ ஈரு வீங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எலும்பு பல்லுக்குள்ள நம்மளுக்கு எலும்பு இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த எலும்பு வந்து இறங்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ எலும்பு இருக்கு அதுக்கு மேல தான் நம்ம அதுக்குள்ள ஒரு சாக்கெட் மாதிரி இருக்கிறதுலாம் பல்லு இருக்கு ஸோ எலும்பே இறங்கிடுறது ஈரும் இறங்கிறது ஈரும் வீங்கியா இருக்கு அப்படிங்கறதுனா பல் பற்கள் வந்து ஆட தொடங்கிடும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஈரியும் எலும்பியும் நம்ம பாதுகாப்பா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறது சொல்றது ஸோ கண்டிப்பா நல்ல ஆரோக்கியத்தோட நம்ம வந்து நல்ல சாப்பாடுகள் அப்படிங்கறதுனா நம்ம கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் சொல்லுவோம் நிறைய பச்சை காய்கறிகள் நிறைய தண்ணி குடிக்கணும் கரெக்டான வேலைக்கு சாப்பிடணும் நல்ல சத்துள்ள உணவுகளா சாப்பிட்டீங்கன்னா 
உங்களுக்கு இந்த பிரெக்னன்சி டைம்ல ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம வந்து நான் சொன்னேன் இல்லீங்களா நிறைய பச்சை காய்கறிகள் சாப்பிடணும் அப்படிங்கறதுல சோ இதுல நம்ம புரோட்டீன் கண்டென்ட் அப்படிங்கறதும் நம்ம நிறைய சாப்பிட்டுக்கலாம் சோ புரோட்டீன் அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு பால் தயிர் அந்த மாதிரி வகையில கிடைக்கிறது அது தவிர பல்சஸ்ல இருந்து நம்மளுக்கு பருப்பு வகைகள்ல இருந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது சோ இது வந்து ஒரு பில்டிங் பிளாக் ஆஃப் த பாடி அப்படிங்கறது நாங்க சொல்லுவோம் சோ புரோட்டீன் நல்லா இருந்ததுன்னா குழந்தை வந்து நல்லபடியா வளர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்தது அயர்ன் அண்ட் பாலிக் அது நாங்க சொல்லுவோம் சோ இது வந்து நம்ம சாப்பிடும் போது நம்மளுக்கு கீரை வகைகள் இல்ல நிறைய நம்மளுக்கு அயர்ன் இருக்கிற சில ஃப்ரூட்ஸுங்கள் இருக்கு இல்லைங்களா நம்ம வந்து ஆப்பிள் நினைச்சுக்கலாம் இல்ல பேரிச்சம்பழம் இப்படி எல்லாம் எடுத்துக்கலாம் தேன் இதுல எல்லாத்துலயுமே நம்மளுக்கு நிறைய அயர்ன் கண்டென்ட் இருக்கு பிரெக்னன்சி போது நம்ம ஒரு டாக்டர்கிட்ட போறோம்னா பொதுவாகவே எந்த டாக்டர்கிட்ட போறோம்னாலும் நம்ம சொல்லிடணும் எஸ்பெஷலி இந்த முதல் மூணு மாசம் வந்து நம்ம சொல்லலைன்னா யாருக்கும் தெரியாது இல்லைங்களா ஸோ இந்த டைம்ல நம்ம எக்ஸ்ரே எடுக்கிறது கொஞ்சம் தவிர்க்கலாம் அப்படி ஏதாவது ஒரு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா கண்டிப்பா எக்ஸ்ரே எடுத்துதான் ஆகணும் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா அப்போ லெட் ஏ பிரின்ஸ் போட்டுக்கணும் ஏன் இதை செய்யணும் அப்படிங்கறதுனா நம்ம குழந்தை நம்ம உருவாகிற குழந்தைக்கு நம்ம வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்கணும் யூஸ்வலாவே ஒரு பெண் வந்து ஒரு கன்செப்ஷன் டைம்ல இருக்காங்க அப்படிங்கறதுனாலே அந்த லெட் ஏ பிரின்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம ஒரு எக்ஸ்ரே எடுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அனாவசியமான அந்த ரேடியேஷன் நம்ம உடம்புல படாம இருக்கிறது அது ரொம்ப நம்ம பாதுகாப்பா நம்ம வச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பெண்கள் வந்து பிரெக்னன்சியின் போது எப்படி அவங்களோட பல்லு ஈர எல்லாத்தையும் பாதுகாக்கலாம் அப்படிங்கறத நம்ம பத்தி பேசினோம் சோ மறுபடியும் அடுத்த எபிசோட்ல இன்னும் நிறைய கேள்விகளோட உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் நம்ம பெண்கள் சோஸ் நிகழ்ச்சியில தொடர்ந்து வித்தியாசமான சுவாரஸ்யமான நிறைய செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில இப்ப நம்ம பார்க்க போறது நெய்லா நெய்லா போட்டுக்கிறது அப்படிங்கிறது நிறைய பெண்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் சோ அதை அழகா செஞ்சு காமிக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க ஜெய்சக்தி வாங்க என்ன பண்றாங்க அப்படிங்கறத பாக்கலாம் புதிய நேர்களுக்கு வணக்கம் மறுபடியும் இன்னொரு பெண்கள் சாய்ஸ் செக்மெண்ட்ல உங்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி லாஸ்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரைட்ஸ் மெய்டுக்கு என்ன மாதிரியான நெயில்ஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தோம் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஆப்போசிட்லி ஒரு கான்டெம்பரரி டிசைன் எப்படி பண்ணலாம் லைக் ஒரு டேட்டிங் அந்த மாதிரி போகிறீங்க இல்லை ஒரு பார்ட்டி போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த டைமில் உங்களோட நெயில்ஸ் வந்து எப்படி கான்ட்ரவர்சியலாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் ஸோ இன்னைக்கு நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கிற கலர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபூஷியா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி பிரைட் பிங்க் மாதிரியான பேஸு ஸோ இதில் தான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு நான் டிசைன் பண்ணி காட்ட போறேன் சோ இங்கேயும் வந்து லாஸ்ட் டைம் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி உங்களோட டிசைனை எப்படி நீங்க காம்பினேட் பண்றீங்க அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம் சோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் இந்த ஃபைவ் நேல்ஸ்ல வந்து இண்டெக்ஸ்லயும் ரிங் ஃபிங்கர்லயும் தான் உங்களுக்கு டிசைன் பண்ணி காட்ட போறேன் சோ இது வந்து உங்களோட இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் அதுல நம்ம இப்போ டிசைன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் டிசைன் இல்லாம கான்ட்ரவர்சியலுக்காக வந்து ரெண்டு ஸ்கொயர்ஸ் ஆட் பண்ண போறேன் ஒயிட் பேஸ்ல ஸோ ஒரு ஸ்கொயர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இன்னொரு ஸ்கொயர் வந்து கொஞ்சம் டைக்னலா ஆட் பண்ண போறேன் பிகாஸ் ஏன்னா இப்போ நான் எடுத்திருக்கிற டிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மண்ட் ஷேப்ல நாங்க பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால கொஞ்சம் டயக்னலா வந்து பண்றேன் ஸோ இப்போ வந்து நான் இதுல கலர் நல்லா ஃபில் பண்ணிட்டேன் இது வந்து நம்ம இமீடியட்டாக கியூர் பண்ணிடணும் ஸோ இல்லைனா வந்து இப்போ நிறையா பெயிண்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அதனால வந்து உங்களுக்கு ஸ்மஜ் ஆகிறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது ஸோ என்னோடய லேம்பில் வச்சு இப்போ நான் இதை ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் வந்து கியூர் பண்ண போகிறேன் அண்ட் உங்களுக்கு நான் சொன்ன மாதிரி ரிங் ஃபிங்கருக்கு வந்து நான் க்ளூட்டோஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் ரெகுலர் பாலிஷில் நீங்கள் க்ளூட்டோஸ் ஆட் பண்ணுற மாதிரி தான் இதுலேயும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் என்னென்னா உங்களோட டாப் கோட் எடுத்துட்டு அந்த ஃபுல் நேரில் வந்து போடணும் பட் ரொம்ப ட்ரிப் ஆகிற மாதிரி போடாம கொஞ்சம் ட்ரையா வந்து அப்ளை பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிளிட்டாஸ் அப்ளை பண்றது ரொம்ப ஈஸி கிளிட்டாஸ் வந்து ரெண்டு டைப்ல நம்ம வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த நெயில் வந்து அப்படியே கொண்டுட்டு போயிட்டு கிளிட்டர் பாக்ஸ்ல பிக்ஸ் பண்ணி எடுக்கிறது இன்னொன்னு கிளிட்டர் வந்து நெயிலுக்கு மேல எடுத்து கொட்டுறது மேல எடுத்து கொட்டுறது தான் வந்து உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளான ஜாப் ஏன்னா
அண்ட் ஃபுல்லாக வந்து ரொம்ப கவர் பண்ணாதீங்க ஏன்னா உங்களுக்கு இந்த பிங்க் பேஸ் வந்து கொஞ்சம் தெரிஞ்சாதான் நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு ஸோ ஜஸ்ட் இப்படி டேப் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸஸாக இருக்கிற கிளிட்டர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கொட்டிடும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம பண்ண டிசைன் இங்கே கியூர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம கியூர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா உங்களோட டாப் கோட் வந்து எல்லா கிளிட்டர்ஸையும் நல்லா வந்து ஹோல்ட் பண்ணிக்கும் ஸோ ஸ்ட்ரே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஸ்டே ஆகும் மேலே நீங்கள் டாப் கோட் போடணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ தண்டர் டிசைன் இல்லை பிரான்ச்சஸ் நீங்கள் போடுறீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே வந்து ஒரு அட்ரஸ் ஸ்ட்ரெச் போடாமல் பிரேக் விட்டு போட்டீங்க அப்படின்னா பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நான் வந்து ப்ராடாக லைனை ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் முடிக்கும்போது வந்து ரொம்ப தின்னாக எடுத்துகிட்டு வருவேன் லைனை ஸோ அதுதான் வந்து பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு அழகாக இருக்கும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஷார்ட்டர்ட் லைன்ஸ் மாதிரி வந்து உங்களுக்கு நான் அந்த பிளாக் மேலே ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த லைன்ஸ் வந்து ட்ரை ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து கொஞ்சம் இந்த கிளிட்டர்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபுல் கிளிட்டரோட காம்பினேட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நான் நிறைய ஆட் பண்ணல ஜஸ்ட் கீழே இருக்கிற டிசைன் தெரிகிற அளவுக்கு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எக்ஸசிவாக இருக்கிற கிளிட்டர்ஸை வந்து வைப் பண்ணி எடுத்தால் கூட போயிடும் இல்லை நீங்கள் அதுக்கு மேலேயே டாப் கோட் போடணும் அப்படின்னாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் கியூர் பண்ண போகிறேன் ஏன்னா பிளாக் லைன்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ இப்போ இந்த நேரில் பார்த்தீங்கன்னா புஷியாவில் வந்து நம்ம பிளாக் கலர் கிளிட்டர் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நான் சைட்ஸ்லலாம் நிறையா ஆட் பண்ணலை ஸோ தட் இந்த கலர் வந்து அங்கே ப்ராமினண்ட்டாக தெரியணுன்றதுக்காக ஸோ இப்போ மேலே வந்து டஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு நான் டஸ்ட் பண்ணுறேன் நிறைய வந்து கிளிட்டர்ஸ் வந்து வெளியே வரல ஸோ இது வந்து நீங்கள் ரெகுலர் பாலிஷில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டஸ்ட் பண்ணும்போதே எல்லாமே வெளியில் வந்துடும் ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் மேலே இன்னொரு தடவை டாப் கோட் போட்டு செக்யூர் பண்ணால் தான் ஸ்டே ஆகும் ஸோ ஹியர் இது வந்து ஜெல் பாலிஷ் அப்படின்றதுனால நம்ம வந்து கியூர் ஒன்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் நாட் கம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த கிளிட்டரோட எஃபெக்ட் வந்து நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு ரெகுலர் பாலிஷ் விட ஸோ இப்போ இங்கே இது நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ எல்லா ஜெல் பாலிஷ்லேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்டிக்கி லேயர் இருக்கும் அது வந்து டாப் கோட் போடுறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ரிமூவ் பண்ண மாட்டோம் சின்ஸ் இங்கே வந்து நிறைய ஸ்ப்ரிங்கிள்ஸ் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இது உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னா நம்ம அப்படியே டாப் கோட் போட்டுக்கலாம் இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி வேண்டாம் எனக்கு கீழே இருக்கிற டிசைன் வந்து ப்ராமினண்ட்டாக தெரியணும் அப்படின்னா ஜெல் கிளென்சர் இருக்கு ஸோ அது வந்து எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் சாஃப்டாக வைப் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸசிவாக இருந்த கிளிட்டர்ஸ் மொத்தம் வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நம்ம எங்கே வந்து பிரான்ச்சஸ் ஆட் பண்ணுமோ லைக் அந்த தண்டர் மாதிரியான எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணுமோ அந்த இடத்துல மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த ஸ்பார்க்கல்ஸ் ஒட்டியிருக்கும் மீதி இருந்த இடத்துலலாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த கிளென்சர் வந்து எக்ஸசிவாக இருந்த கிளிட்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடும் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து இப்போ டாப் கோட் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம டிசைனு இப்போ நான் இதை கியூர் பண்ண போகிறேன் சிக்ஸ்டி செகண்ட்ஸ் அண்ட் நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இது வந்து இப்போ ஏற்கனவே ஸ்ட்ராங்காக வந்து இருக்கு கிளிட்டர்ஸ் இதுக்கு மேலே நீங்கள் டாப் கோட் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பார்க்கல் இருக்கு இல்லையா இந்த கிளிட்டர்னஸ் வந்து போயிடும் உங்களுக்கு ஸோ அந்த இடத்துல எல்லாம் போயிட்டு வந்து என்ன ஆகும்னா டாப் கோட் உட்காந்துருச்சு அப்படின்னா ஓவரால் ஷைன் தான் இருக்குமே ஒழிய உங்களுக்கு இந்த கிளிட்டர்னஸ் இருக்காது ஸோ இதுக்கு வந்து நான் இப்போ டாப் கோட் ஆட் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ உங்களோட ஃபினிஷ்ட் நேல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஐ திங்க் உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த டிசைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் எபிசோடில் இதை விட இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு நேல் ஆர்ட் தீமோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி வணக்கம் ஜெய்சக்தி பண்ணி காமிச்ச நெயில் ஆர்ட் ரொம்பவே அழகா இருந்தது அட் தி சேம் டைம் அவங்க போடுறத பார்க்கும் போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது கண்டிப்பா நீங்க எல்லாருமே வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த நிகழ்ச்சியில நீங்களும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இன்பாக்ஸ் பெண்கள் சாய்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் அப்படிங்கிற மெயில் ஐடிக்கு நீங்க எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம் நாங்கள் திரும்ப உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவோம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில பார்த்த எல்லா செ